O início foi acompanhando meu avô. Essa paixão pelo mar veio da convivência com ele, acompanhando ele nas velejadas. A competição, assim, já de maneira mais séria, foi quando eu, a gente foi morar em Brasília. Para o resultado ser positivo, é, é preciso muita coisa, mas o principal né, é continuar acreditando que vai dar e você vai chegar lá, porque você precisa passar pelas situações primeiro, né? E normalmente, é, você acaba aprendendo muito mais errando do que quando as coisas dão certo, né? A gente acabou conseguindo o melhor resultado possível que a gente é, poderia ter tido lá em Los Angeles. A gente tinha uma tripulação muito leve, e lá tinha vento médio para forte, que era difícil para a tripulação leve, mas a gente acabou descobrindo assim maneira de, de regular o barco, as condições de lá que ajudaram muito e acabou conseguindo uma medalha de prata que foi fantástico no início da carreira. Em 88, a gente estava indo super bem até a penúltima regata. A gente estava liderando a competição e quebramos o macho nessa, nessa sexta regata aí. Foi um momento difícil, né? Porque estava é, muito perto aí de uma, uma medalha de ouro e a gente acabou ficando com medalha de bronze. Mas em compensação, meu irmão, que não estava no quadro de medalhas, acabou indo bem no final. E aí a gente fez dois bronzes em vez de fazer um ouro. Então, meus pais ficaram bem contentes com o resultado. Aí, em 96, a gente novamente é, conseguiu duas medalhas em família, mas a gente conseguiu o ouro. Realmente é aquela satisfação de você ter chegado no lugar mais alto, né? É, no teu esporte. E a gente passou é, três anos se preparando para essa competição, que também foi no ano 2000, no começo do ano 2000. A gente acabou indo para a última regata liderando, mas a gente acabou queimando a largada né, no último dia. E, é, e aí ficamos com, novamente com o Brossi. A gente fez uma preparação excelente e é, chegamos muito confiados né, em Atenas. Os resultados né, foram, foram vindo assim, bem forte no, no, no começo dos jogos e aí a gente acabou conseguindo conquistar o, o bicampeonato por antecipação. Minha vida né, foi praticamente dedicada à vela, né, continua sendo, é um esporte que eu, que eu gosto muito. Dá muito orgulho a gente né, ver os resultados né, obtidos né, pela minha geração e, 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 e agora outras gerações também seguindo os passos, colocando o nosso esporte entre os, os, os melhores esportes do Brasil. Então, eu acho que isso incentiva outros jovens a, a se dedicar ao esporte, ao esporte da vela. Isso é, é um orgulho grande para a gente.